আসসালামু আলাইকুম চলুন জেনে নিই আজ নিউজে কি থাকছে নুসরাতের খুনিদের বহনকারী গাড়ির সামনে স্বজনদের গড়াগড়ি ফেনী জেলা কারাগারে কন্ডেম সেল ও ফাঁসি মঞ্চ না থাকায় নুসরাত হত্যা মামলায় মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রাপ্ত আসামিদের মধ্যে বারো জনকে কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হয়েছে মঙ্গলবার সকাল দশটায় কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে তাদের কুমিল্লা কারাগারে পাঠানো হয় এ সময় আসামিদের আত্মীয় স্বজনরা গাড়ির সামনে গড়াগড়ি করে কান্নাকাটি করে দায়িত্বরত আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা গাড়ির সামনে থেকে তাদেরকে সরিয়ে দেন ফেনী কারা কর্তৃপক্ষ জানায় ফেনী সোনাগাজির মাদ্রাসা ছাত্রী নুসরাজান রাফি হত্যা মামলার মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রাপ্ত ষোলো আসামির মধ্যে আজ বারো জনকে কুমিল্লা কারাগারে পাঠানো হয়েছে পাশাপাশি আগামীকাল বুধবার মহিলা দুই আসামি কামরুনাহার মনি ও উম্মে সুলতানা ওরফে পপিকে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হবে এছাড়া মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রাপ্ত আরও দুই আসামি সোনাগাজী ইসলামী সিনর ফাজিল মাদ্রাসার সাবেক অধ্যক্ষ সিরাজুদ্দৌলা উপজেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি রুহুল আমিনের অন্য মামলায় আদালতে দিন ধার্য থাকায় তাদের ফেনী কারাগারে রাখা হয়েছে তবে আদালতের কার্যক্রম শেষে তাদের ওই দিনই কুমিল্লা কারাগারে পাঠানো হবে গত চব্বিশে অক্টোবর আলোচিত নুসরাত হত্যা মামলার ষোলো আসামি সবাইকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ডাদেশ কার্যকরের নির্দেশ দেন ফেনী নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক মোহাম্মদ মামুনুর রশিদ এ সময় আসামিদের প্রত্যেককে এক লাখ টাকা করে জরিমানাও করা হয় চলতি বছরের সাতাশে মার্চ সোনাগাজী ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্রাসার আলিম পরীক্ষার্থী নুসরাজান রাফিকে যৌন নিপীড়নের দায়ে মাদ্রাসার অধ্যক্ষ সিরাজুদ্দৌলাকে গ্রেফতার করে পুলিশ ছয় এপ্রিল মাদ্রাসা কেন্দ্রের সাইক্লোন শেল্টারের ছাদে নিয়ে অধ্যক্ষের সহযোগীরা নুসরাতের শরীরে আগুন ধরিয়ে দেয় দশই এপ্রিল রাতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বান ইউনিটে মারা যান নুসরাত এই ঘটনায় আটই এপ্রিল মামলা করেন নুসরাতের ভাই মাহমুদুল হাসান নোমান আজ এ পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ